Raúl, gracias por atendernos. Bienvenido a Noticias RCN. Nancy, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, el gusto es nuestro. Tenemos Vale la Pena Pensarlo, un libro que escribiste. Y lo que encontramos acá son cientos de reflexiones de libros, lecturas que tú has hecho. ¿Por qué decidiste compartir estos, estos conocimientos, estos aprendizajes con, con la gente a través de un libro? Nancy, hace, hace, hace muchos años tenía un sueño aplazado. Y, uh, después de ser abogado, especialista en Derecho de los Negocios, y dije, me faltan las humanidades. Y empecé como vocación tardía a estudiar en EAFIT en la maestría en Estudios Humanísticos. Uh -huh. La terminé hace cinco años y fue un sueño muy lindo de poder llegar a pensar sobre historia, filosofía, lenguaje. Uh -huh. En general, lo que siempre me ha gustado, lo humano. Y ahí empecé a, a diseñar como el libro. Cuando presenté la entrevista para entrar a la universidad, al profesor no le gustó mucho la idea mía, eh, obviamente más filósofo, más preparado, más académico, mm. pero termino y me va muy bien en la maestría y me tocó hacer la tesis eh, de otro tema muy relevante, fake news y democracia mm -hmm. y redes sociales, pero yo seguía con las ganas de, de juntar toda esa experiencia, de juntar mi biblioteca en un libro. Uh -huh. Entonces realmente el libro lo empiezo a pintar en una servilleta entre aviones, salas de espera y empiezo a escribir y decir de qué quiero hablar. Uh -huh. Y eso es muy bonito porque es un proceso donde uno clasifica Exacto. y va diciendo de qué hablo, de qué no hablo, dónde me siento más cómodo, de dónde puedo sacar más cosas, dónde puedo enviar más mensajes y al final hasta el título se vuelve como ponerle el nombre a un hijo y así es como nace Vale la Pena Pensarlo. ¿Cómo elegiste este nombre? ¿Por qué vale la pena pensarlo? Voy a contar una, una parte que se puede contar y una que no. Ok. El, el libro se iba a llamar Conversaciones Pendientes. Ok. Después dije Conversaciones Inacabadas. No, me gusta más Conversaciones Pendientes. Y un día hablando con un amigo me dice, no, ese libro, ya, ya hay un, un libro con ese título. Y yo, ¿yo? ¿Y de quién? Y me dice Juan Manuel Santos y de, de, y de Ingrid Betancourt. Y yo, ah, yo no tenía ni idea, no, no lo puedo utilizar. Y yo generalmente hago ejercicio todos los días como una como si fuera una diálisis por todas mis enfermedades y mis antecedentes físicos. Sí. Y entonces salgo a caminar y salgo a pensar. Uh -huh. Y a pensar en la familia y en los hijos y lo que estoy haciendo, y en lo que he hecho bien, lo que he hecho mal, lo que me falta por hacer. Y así fue como eh, un día dije, pues, porque eso cómo se podría decir, eso que vale la pena pensar uh -huh. sobre estas cosas. Entonces empecé a clasificarlo, salió muy largo el libro inicialmente, y después ya lo fui reduciendo a lo que Clarificando. quedó, que son esas, esos 18 capítulos. Uh -huh. A mí un libro me gusta mucho desde el título. Yo no sé si todos tenemos la misma forma de verlo, claro. que uno lo coge, lo, lo voltea, sí. abre el lomo, sí. mira la introducción y yo personalmente leo mucho los índices. Hay índices que no dicen nada. Sí, pasa uno derecho. Dice eh, Nemesis 1, Nemesis 2, Nemesis 3, es un libro de 600 sí, páginas, sí, yo sí, no sí. sé de qué se trata. Descartado. Pero en este eh, hay una cosa muy bonita y es que el, los títulos y los subtítulos. Uh -huh. Yo quería que, de, digamos, la estructura de cada capítulo, el título dijera mucho, el tema, el subtítulo dijera más, uh -huh. pero también una frase relevante que a mí me hubiera tocado. Al final, esa es la estructura de los 18 capítulos que lo que quieren es generar reflexiones y, y opiniones. Reflexiones y opiniones, todo resumido en 18 capítulos. ¿Tú consideras o crees que estos 18 capítulos son para un público en especial o puede ser para universitarios, empresarios, jefes, para gente en general? Nancy, pues es para gente en general, porque es una vi vivencia. Exacto. Yo tal vez le podría decir que es un ejercicio de lo cotidiano, porque si uno coge el índice y empieza a hablar de lenguaje, de ética, de emociones, pues eso es el día a día de cualquier persona. Sí. Entonces, hay veces, porque en el otro libro, el anterior, eh, también con Penguin Random, eh, por otro camino, sí. de regreso al humano, tenía mucho eh, la experiencia mía de vida, pero también mucho empresarial. Uh -huh. Era entregándole muchas herramientas a los gerentes, presidentes de empresas y a las personas que trabajaban con ellos. Uh -huh. Y eso tenía una dinámica muy bonita. Este es un, un, un libro para la vida, eh, para pensar, un libro que tiene, se puede leer de atrás para adelante, en la mitad, eh, leer algunos, leerlos todos, subrayar unos, no subrayar nada. 
pero al final es un libro también por, por la dimensión de cada capítulo, un capítulo de 8, 10, 12 sí. páginas, uh -huh. entonces si uno está muy acosado, pues no, 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 no puede leer mucho, pero lo va dejando. Sí. Entonces no es como una novela que, o una serie que uno, yo veo que en mi familia se ven hasta 5 o 6 capítulos al mismo tiempo para salir de sí, eso. Sí, sí. Aquí esto no hay <ríe> que pasa. salir y esto lo que hay que hacer es reflexionar. Papi, le estás regalando tu salud a los demás, al mundo y a la sociedad. Yo quiero tener un papá mucho tiempo. Todos recordamos que tu hija, María Luisa, fue la, la, la que impulsó la renuncia a uno de los bancos más importantes en, lo que, en los que tú trabajaste como presidente. Y es que en esa carta ya te decía, papá, necesito que te cuides. Y coincidencialmente o, o específicamente este libro, el primer capítulo es el cuidado y sobre todo el autocuidado. ¿Tiene que ver con eso y qué podemos hablar de ese capítulo que es el cuidado? Es que es un ejercicio muy difícil. A veces me pongo a pensar, venga, vamos a hacer un resumen del libro. ¿Y cuál capítulo le gusta no. más? Y al, fin, al final, los lo mismos 18, pero al revés, claro. el uno del otro. Ese capítulo del cuidado eh, es la esencia. Uh -huh. Cuidar es algo tan natural, tan bonito, que es como decir gracias. Sí. Cuando uno cuida, quiere hacerlo de la mejor manera. Uh -huh. Y sobre todo cuando cuida personas. Claro. Si cuidamos el celular, si cuidamos las cosas, pues Porque también no hay que cuidar a las, las personas. personas y cuidar la naturaleza. Uh -huh. Entonces, es, ese capítulo pues tiene que ver con eso, con esa experiencia de mis problemas de salud uh -huh. de toda la vida, porque uh -huh. son, son, son muchos. A mí me dicen que como me veo de, 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 de bien y de saludable, sí. de, la verdad, yo me siento así. Bien. Lo que, sí, porque es que me dice, mire, yo, yo operado del corazón, operado del colon, peritonitis, peritonitis pancreatitis, uh -huh. cuidados intensivos, de todo. <ríe> ah, no, yo me he pasado a vivir a cuidados intensivos, <risa> eh, 21 días conectado a un catéter, entonces las experiencias de vida son muy bonitas uh -huh. y al final es también, quiero que el, el, el libro eh, de alguna manera dé esa idea, de que uh -huh. la vida... Eh, merece vivirse, vivirse bien, uh -huh. que hay cosas para cuidar. Generalmente, el, yo, yo iba a escribir sobre el cuidado físico, precisamente por esa experiencia. Sí. Pero en el, 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 el capítulo es el cuidado, pero es el mío, el de los demás y el claro. de la naturaleza. Sí. Y entonces la parte del mío, dije, la parte más importante del cuidado de uno es cuidarse a uno mismo, no en lo físico y lo mental y la alimentación, que de eso ya sabemos, sí. sino ese cultivo del yo, de conocerse uno como persona. Yo, yo, yo cuando era presidente del banco decía que uno no puede salir a gerenciar a los demás si no se gerencia a uno mismo. Claro, claro, es difícil. Entonces, ese es el primer cuidado. Uh -huh. Y después pasamos a, a un libro maravilloso de Victoria Camps, que, eh, filósofa catalana, que empezó a escribir, el que lo escribió después de la, de la pandemia, que uh -huh. se llama Tiempo de Cuidados. Sí. Y es muy bonito porque también eh, hace un, un elogio de la mujer y su trabajo, de la mujer en su casa. Trabajo que no para. De, 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 que no para. Uh -huh. eh, de los médicos y las enfermeras. Yo, por uh -huh. ejemplo, soy una persona supremamente agradecida con los médicos y las enfermeras. Uh -huh. Porque yo digo, ¿qué estoy haciendo yo en una, en una mitad de puente un domingo a, la, a, la, a las 4 de la mañana en cuidado intensivos y sí. me aparecen un médico y una enfermera a cuidarme? Sí. Entonces yo, yo pues, la, entre la gratitud y el cuidado, creo que se mueve mucho la vida. Y el último, que también es bonito, de ese libro es el cuidado de la naturaleza. Uh -huh. Y por eso hablo de Leonardo Boff, sí. que con el cuidado esencial. Entonces, más o menos es la dinámica y la estructura de todos los capítulos. Uh -huh. Hay capítulos de, de, de muchos libros y autores y conversaciones, pero también hay capítulos de un solo autor. Me queda una curiosidad y es que en la carta a tu hija, volviendo al tema de la familia que es tan importante, ella te dice, yo quiero que, es ahora o nunca, porque es que yo quiero que me veas graduar, que me veas casar, que cargues mis hijos. ¿Se han podido cumplir esos objetivos que tenían aplazados? Pues todavía no se ha casado, pero se han cumplido muchos otros. Okay. Yo creo que el más importante era crear conciencia mm. y, y, y en vale la pena pensarlo, hay varios capítulos que tienen que ver con eso. Mm. El de Harmut Rosa, por ejemplo, mm. él, él escribió sobre alienación y aceleración como mm -hmm. un problema. Mm -hmm. Le dijo, un momentico, pare esa vida acelerada que todos sí. llevan y traten de llegar a, a otro libro de él que también está acá, que se llama Resonancia. 
-huh. Él dice, la resonancia ocurre con las personas, las cosas y la, y, y la naturaleza. Uh -huh. Y eso es una cosa que es increíble. Sin proponérmelo, me doy cuenta que es un hilo conductor de, sí. de, del libro. Entonces, esa carta de Mara Luisa me sacudió a mí, sacudió mucha gente. Al y, país. Y, a, 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 por ahí, sí, algún, una, algún periodista tituló una carta que puso a pensar el país. Claro. Y, y realmente de eso se trata. Oiga, yo lo estoy haciendo bien, esta sí es la vida que yo quiero, yo me siento cómodo, qué he hecho, qué he dejado de hacer, qué me falta por hacer, qué he hecho mal. Pero todos los días para mí son una bendición, sí. que me levanto a aprender. Y, es, y esos aprendizajes fue parte de lo que quise dejar en esto. Claro. Y, y obviamente con, con mi señora, con mis hijos, yo apenas... Ella me escribe esa carta después de una pancreatitis. Yo llego muy débil a la casa, uh -huh. me bajan del carro y, y ya me llevan para la habitación y encuentro sobre la almohada la carta de María Luisa. Tremendo. Yo me pongo a leerla, eso fue en septiembre. Y la septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estaba uh -huh. en vacaciones en Tolú, en el Golfo de Morrosquillo, que siempre íbamos allá, y ahí tomé la decisión. Yo dije, ya quiero tener otra vida. Claro. Yo no soy un hombre rico, pero soy multimillonario, porque aprendí a disfrutar las cosas sencillas. Claro. Poder estar en la casa, poder compartir con mi señora, los hijos, eh, los amigos. Cosa que no tiene valor, ¿no? Es, es invaluable. Las cosas que... que, que realmente... son, yo digo que las cosas que más valen son las que no tienen precio. De acuerdo, sí. Eh, porque son las que uno no puede pagar, pero la actitud en la vida... Eh, pensar la, la, la vida, no mucho que se enloquezca uno, pero sí, sí volverlo cotidiano, tranquilo, eh, es parte de lo que quiero yo, con, vale la pena pensar. A los 34 años, muy joven, te operaron del corazón y llega un amigo y te regala un libro que se llama Cambio de Ritmo, ¿cierto? Sí. Hablemos un poquito de eso, pero también me gustaría preguntarte si tú quisieras o pudieras regalarle un libro así como te lo regaló algún amigo, al presidente Gustavo Petro, a un empresario y a alguien que sea jefe pero que no sea líder. ¿Qué libros Uy. o qué lecturas le recomendarías? Yo primero que lea el mío, porque <risa> primero, va, a encontrar, claro. va a encontrar un mosaico, sí. como cuando uno va y le muestran cualquier color quiere, este, el azulito, el azulito. Para claro, elegir. ¿no? Yo creo que al final el libro, eh, si uno ve la bibliografía de Vale la Pena Pensarlo, encuentra unos 150 libros, que eh, de alguna manera están mencionados o mm. trabajados dentro de, de, del libro. Sí. Entonces, eh, lo, lo, eh, en, en la introducción yo hablo de, de Gadamer, uh -huh. que decía que uno es el libro el que uno piensa, otro el que uno escribe, sí. otro el que le imprimen en la editorial y otro el del el lector. Que y eso es lo que se llama una fusión de horizontes. De acuerdo. El, 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 el autor queriendo dar una idea, uh -huh. pero el lector retomando esa idea e interpretándola, Ajá. que eso es lo más bonito. Entonces, muchas veces, a mí me ha pasado, Nancy, que uno, yo veo que muchas personas subrayan los libros sí. y, y escriben y, y reescriben. Y toman cosa? apuntes. Y toman apuntes, cosas que, que yo hago. A mí me gusta un libro, es físico, sí. con lápiz, sí, sí. y apuntando cosas para volverlo a, a leer y releer. Yo creo que les, si uno leyera de estos capítulos y leyera los libros, yo, yo, regalar uno en especial, pues hay, hay muchos, pero por ejemplo a mí, en defensa de la felicidad de Matthew Rica, sí. es, es muy, muy, muy lindo. Uh -huh. eh, es, es otra dimensión, uh -huh. donde nos enseña que la felicidad no es ni placer, ni euforia, estas cosas pasajeras, sino algo de más aliento. Y algo que coincide con un estudio de Harvard que se inició en 1938, lo terminaron creo que el año pasado, uh -huh. que dice que al final la felicidad está en el número de relaciones positivas que uno logra construir durante su vida. Uh -huh. Y va uno a ver y, y es cierto. Uh -huh. Entonces, ese libro me gusta mucho. Hay otro que me impactó y también está acá, que es el de Víctor Frank, El hombre ah, okay. en busca de sentido. Sí, Yo creo sí, sí. que como seres humanos, la vida es una búsqueda de sentido. O sea, uh -huh. ¿yo, ¿yo para qué estoy acá? O sea, ¿qué estoy haciendo? Yo quiero casarme, no quiero casarme, quiero vivir de una manera, quiero la otra. Pero en el fondo yo creo que todo nos atraviesa horizontalmente una sí. rayita que dice, pero eso que usted hace tiene sentido, mm. tiene sentido para usted. A usted eso le da felicidad. Entonces, otra de las formas de leer el libro son, digamos, temas como esos. Y uno va a encontrar uh -huh. eh, esa búsqueda de la felicidad en cuatro, cinco o seis capítulos de Vale la Pena Pensarlo desde sí. diferentes perspectivas. Entonces, eh, a Petro yo le regaría mi libro. <risa> vale la pena pensarlo, <risa> ah, Vale Petro. la pena pensarlo y sobre todo pensarlo diferente. Sí, sí. Eh, creo que 
más vale la pena, pero si, como es una invitación a tener reflexiones, la, exactamente. pues que, 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 que las tengan. Claro, Le, claro. Seguramente algún aprendizaje habrá por ahí. Hay un capítulo que a mí me gustó muchísimo, es el 8, el de las conversaciones, eso tiene que ver mucho con el país, porque es un poco el de somos lo que conversamos, entonces háblanles un poquito a los lectores, a nuestros televidentes, qué van a encontrar en ese capítulo de 8 y por qué es tan importante conversar, que es muy diferente hablar, ¿no? Correcto. Ese, ay, Nancy, ese, ese es otro que me gusta muchísimo. Me encantó, me encantó. Eh, que ese, 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 ese capítulo también es fruto de las convicciones. Ajá. Es un capítulo fruto de mi experiencia y de la forma de haber estado al frente de, de, del banco. Uh -huh. A mí de las cosas que más me gustan en la vida es conversar, uh -huh. tener conversaciones, porque eso implica pensar, pensar transmitir ideas uh -huh. y lo que tú dices, conversar no es hablar, tal uh -huh. vez lo más importante de conversar es escuchar y es lo que menos hacemos, es por eso no sabe, claro, y, y por eso no sabemos conversar, uh -huh. entonces las conversaciones son de todas las dimensiones, de todas las organizaciones, pero tal vez una de las conversaciones más importantes que uno puede tener es la conversación con uno mismo, difícil uno, uno no conversa con uno mismo, uh -huh. Uno, uno no tiene tiempo para uno, uno uh -huh. siempre tiene para los demás. O no pasa que cuando uno se habla es para darse palo, para darse de uno no mismo, pasa también. Duro. Pero fíjate, en, 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 por otro camino, en el último capítulo, eh, se llama eh, las preguntas en la vida. Sí. Y que son una especie como de guía para uno conversar con uno mismo. Uh -huh. Entonces, conversar con uno mismo es hacerse preguntas. Y el único que las puede resolver es uno mismo. Uh -huh. Conversar con uno mismo, si en el mundo empresarial hablamos del DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Uh -huh. Eso siempre se ha visto en el mundo empresarial y de los negocios. Pero yo decía, ¿y por qué no lo hace para usted? Claro. Porque usted no hace ese mismo ejercicio, pero usted. Claro. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus oportunidades? Uh -huh. Sus fortalezas y sus amenazas. Sí. Entonces son, son ejercicios muy valiosos de conversaciones. Uh -huh. y, y, y las conversaciones son diferentes. Sí. Que también las conversaciones... Una de las características, uno cree que conversar todo es igual, pero es que hay conversaciones de diferentes niveles. Y unas más difíciles que otras. Una mucho más difíciles que otras. Uh -huh. Una conversación con un hijo adolescente, una claro. conversación con un jefe difícil. Uh -huh. Pero ¿sabes cuáles son las conversaciones más difíciles? Que yo lo digo, las conversaciones sí. pendientes. Las pendientes, las que uno le, le suye, como que dice, ay yo, no, yo, después. No, yo tengo, yo tengo que hablar con mi jefe. Y, dele, y no lo hace. Lo va de uno. Pero para eso también uno se prepara. Eh, conversaciones a nivel organizacional, pero también hubo este ejercicio de tenemos que conversar Colombia con EAFIT, donde salieron las mayores preocupaciones que tiene el país. Uh -huh. Fueron más de 5.000 conversaciones. Tremendo. Donde se establecen esas, como esas prioridades para que el país converse. Uh -huh. Y en esencia las conversaciones pues, están muy basadas en el libro de un gran amigo mío que conocí hace mucho tiempo, Álvaro González, uh -huh. que se llama The Talking Manager, el gerente sí. que conversa. Sí. Y al final las organizaciones son el fruto de sus conversaciones, uh -huh. buenas o malas, sí. pero son ese fruto. Pero ahorita que utilizar la palabra jefe y es que siempre haces tu énfasis y en general encuentra uno que es diferente el jefe al líder. Total. ¿Cómo hacer esa diferenciación? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué característica tiene cada uno? Y lo ideal es ser líder más allá del jefe. ¿no? Dices es que ser líder no es hablar de jerarquías ni de poder. La, la, Nancy, la tienes muy clarita. Creo que ya, ya descubrí <ríe> más en el, en el libro que lo que yo mismo puedo hacer. Esa también ha sido otra preocupación. En el capítulo de liderazgo hay, hay, hay libros muy lindos. Uh -huh. eh, recuerdo a Ken Blanchard, sí. Liderando con Amor. Eh, sí. El mismo Daniel Goleman, uh -huh. que el de inteligencia emocional, sí. hablando de liderazgo. Yo creo que en el mundo no la pasamos hablando de liderazgo, pero creo que también hay un problema. Es que identificamos el liderazgo con jerarquías. Total. Y liderazgo no tiene nada que ver nada con jerarquías. Que ver. Uh -huh. Es que uno puede, es que uno, uno, uno es líder hasta de uno mismo. Sí. En la forma en que me desempeño, en la forma en que trabajo, uh -huh. qué tipo de liderazgo quiero yo tener. Uh -huh. En la casa, uh -huh. qué clase de papá o mamá eres, sí. qué clase de, de, de hijo. Entonces uh -huh. es el reconocimiento de esa capacidad y tal vez acogería lo que utilicé como la frase de apertura de, de las conversaciones, somos lo que conversamos uh -huh. en el capítulo 8 y es... La, la definición de liderazgo del, del padre Gustavo Baena, teólogo de los jesuitas. Ajá, Simplemente liderazgo, pueden escribir los libros que quieran, 
pero liderazgo es hacer mejor a los demás. De Ahí no se habla de, de que el jefe, de que el director, mm. de que... Entonces, eh, y hay muchas formas hasta de expresarlo corporalmente. Yo, por ejemplo, a mí no me gustan las mesas cuadradas, mm. eh, ni las, ni la, y, y menos las alargadas las que y, y las cabeceras. Yo, una infidencia es que en mi casa la que sienta en la cabecera es mi señora. Bueno, muy bien, así tiene que ser. <risa> y cuando yo estaba en el banco nunca me sentaba en la cabecera, ah, no, okay. no me gusta, me gustan uh -huh. más las, las mesas redondas, sí. donde no hay jerarquía. Todos iguales. Todos tenemos, y nos podemos mirar a los ojos, podemos hablar, intercambiar. Uh -huh. Entonces, eh, eh, creo que genera más cercanía. Sí. Y, y en ese sentido, el capítulo de liderazgo creo que también es un aporte muy bonito, como en general en el libro de, de mostrar caminos sí. de, 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 de cómo se puede uno aproximar a esos conceptos y a ideas de, de, de lo que podría ser un liderazgo más elaborado, uh -huh. más cuando dices, bueno, ¿yo por dónde empiezo a ser líder? Y, y siendo jefe, uh -huh. o sea, el líder muy bueno que sea jefe, pero hay muchos jefes que no son líderes. Que no son líderes. Sí. Es más, pueden ser hasta líderes negativos. En, Suele pasar, claro. Y, y mucho. Uh -huh. la, la, la peor experiencia, y a mí me pasó en el pasado, y no va a decir dónde, <risa> pero tener un jefe o, o jefa que le da uno garrote, que sí, uno sienta que miedo. Que son autoritarios, no, arbitrarios. Yo siempre, por ejemplo, cuando me tocó asumir una posición de liderazgo, uh -huh. siempre la, la, la asumía en, en, en igualdad de condiciones. Uh -huh. Na, nada de por sí. Es que no me gustan ni los podiums, ni todo eso que que, sí, que, que, que enaltece, sube. que te yo, hace yo, ver más allá. Que, que, que montarme en un carro en la parte de atrás, ni en los taxis me monto en la parte de atrás. Uh -huh. eh, yo no sé, son como... Yo veo a veces en España eh, que llegan los corruptos a la fiscalía y llegan pues con toda la parafernalia, claro. de saco y corbata impecables, claro. llegan en un Mercedes Benz, les abren la puerta por detrás, Ajá. digo, ¿a quién le estamos abriendo la puerta? Sí. Entonces son simbolismos de esas expresiones de, sí. de liderazgo. Carlos Raúl, ya para ir terminando en esta entrevista que es maravillosa, más una conversación, <risa> Me gustó mucho el tema de las cuatro puertas que nos llevan a la, a la paz interior. ¿no? Hablemos un poquitico a los televidentes de eso. Eh, es, 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 la, las cuatro puertas, es un, realmente es un video uh -huh. que me llegó hace muchos años por algún compañero o compañera de la universidad, no lo recuerdo, pero eh, es un video y que está en el capítulo 2 de, de Felicidad. Sí, es muy sencillo, porque tan sencillo. Es, es la historia de, de, de una persona que llega a un monasterio, uh -huh. le abren la puerta, se encuentra con un, un, monje. un monje y el monje le dice que pase a una puerta que él le va a enseñar a encontrar la tranquilidad, la serenidad y la paz interior. Uh -huh. Y cuando llega a la primera puerta, el, el monje le dice, mire, usted tiene que pensar solo lo necesario y váyase y piense solo necesario y vuelva dentro de un año uh -huh. y, y entonces la reflexión ahí en el libro verdad cuántas bobadas pensamos Todo cosas el que no necesitamos que pensar de eh, es un desgaste y de no, la vida uh -huh. te, te pasas en, 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 en un círculo vicioso uh -huh. pensando cosas eh, y la mayoría de cosas que no van a suceder no que, que no También. van a suceder porque uno la anticipa está como el cuento de que algo va a pasar algo va a pasar no iba <ríe> no a pasar pasa. nada pero sí, pasó sí, sí, entonces sí. pensar solo lo necesario vuelve al, 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 al a caminante al, al, al segundo año y le dice que hay que decir solo lo necesario uh -huh. Hablamos mucho. Entonces, decir uno pasa hablando cosas innecesarias, diciendo más cosas, uh -huh. cosas indebidas, uh -huh. en malos momentos, inoportunas, de en acuerdo, mal tono. Entonces, eso también, esa partecita es una invitación oiga, reflexiones sobre decir solo lo necesario. Es que no el que más habla es el que más sabe. Por, por supuesto. Uh -huh. Entonces, ya se va y vuelve al tercer año. <risa> y, le, y llega a la tercera enseñanza de esa puerta y le dice sentir solo lo necesario. Uh -huh. ¿Cuántas veces uno siente, eh, como en el libro está también en, el, en la parte de las emociones, esas emociones tristes? Uy, sí. La rabia, la ira, la envidia. Uh -huh. eh, yo Los por qué celos. siento eso. Uh -huh. Entonces, de hecho, en el capítulo de, de esas emociones que hay re, re, relación el libro de Mauricio García, sí. Colombia, el país de las emociones país, tristes, ajá, buenísimo. Hay, hay una palabra que yo no sé decir, la dice Chanfrauden en alemán, algo así y me disculpan, pero es alegrarse por la desgracia de los demás. Uy, horrible, sí. Entonces, pasa. ese, no, y pasa mucho. Mucho. Entonces, por eso esa tercera puerta le sienta solo lo necesario. Uh -huh. Si uno se pone a pensar en eso y reflexiona y dice, ¿Yo ¿para qué me pongo a sentir? ¿Qué tan bueno que le vaya bien a mi vecino? Uh -huh. ¿Qué tan bueno que le vaya bien a mi compañero de trabajo? Uh -huh. Entonces, entre pensar, decir, sentir, 
se va y vuelve a la cuarta puerta y le dice, ¿cuál es la mejor? Estar en silencio. ¡Ay, qué delicia! Y usted sea capaz de, de irse. Uh -huh. Y el libro es eso, vayas en silencio. Por eso cito a Irene Vallejo en El infinito sí, en un me junco, encanta. En, en, la, en la introducción diciendo, acuéstese, y póngase a leer y sí, raye sí. y olvídese de, 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 del mundo un rato uh -huh. y saque un espacio para usted, empieza uh -huh. a conversar con usted. Uh -huh. Es que sin uno hablar, uno conversa con un libro. Uh -huh. Y cuando los libros son buenos y uno encuentra mensajes valiosos, se vuelve como un espejo, sí. donde uno dice, ve, esto es lo que yo quería hacer o esto es lo que yo no estoy haciendo. Entonces, es, 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 al final es un diálogo. Sí, el silencio que, que es tan importante y tan escaso por estos tiempos, ¿no? Y, lo, eh, y sobre todo hacer el ejercicio. Yo lo hago con frecuencia. Qué bueno. Yo lo hago, la frecuencia hasta diaria. Debería yo me levanto muy así. temprano. Yo, yo ya, ya, antes esto, vivía en la calle y parrandeaba mucho. ¿Sí? Ya, no, eso ya hace mucho tiempo. Pero ya ahora me, me gusta acostarme temprano y levantarme temprano. Uh -huh. Yo cada día lo veo como una oportunidad. Sí. para salir a hacer cosas buenas, uh -huh. yo no, 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 no me distraigo y de pronto el ejercicio de pensar, decir, sentir y en silencio a las 5 de la mañana, uh -huh. que lo que yo no son pájaros, eh, así sean guacharacas que no están calzonas, <risa> sí. pero es parte de la naturaleza, sí. lo disfruto no mucho. Pues bueno, Carlos Raúl, gracias por tu tiempo, bienvenido siempre a Noticias RCN, ya saben, para reflexionar, para pensar y para hablar con uno mismo les recomendamos, vale la pena pensar lo de Carlos Raúl Yepes. Nancy, muchísimas gracias y ojalá lo lean, piensen y sobre todo eh, puedan hacer cosas sobre él que determine una acción.